ang pagluluto ng kalandrakas. At yan ay hindi para sa patay, para sa buhay. <laughs> Foodways are the eating habits and culinary practices of a people, region, or historical period. These can tell us everything about a certain people during a specific time. Think of them as a culinary map connecting the dots where books cannot, an oral history passed down through unwritten recipes. Over the centuries, Cavite's geography played a huge role not only in determining the bounties of the province, but also in the transfer of foreign influences that have shaped Cavite's dishes. These include Chinese, Spanish, Mexican, American, and Japanese, most of which can be traced in some of the province's heritage dishes. During our visit to Cavite, we were lucky enough to have tried three such specialties that reflect Cavite's saporous culture, and one of them is the calandracas. Rooted from the Chabacano word calandra, which means funeral stretcher, calandracas is a soupy noodle dish that used to be served only at wakes. According to food historian Igaramos, mourners donated ingredients to the bereaved. These were chopped and thrown into a pot of pork broth. It eventually became a celebratory dish enjoyed on New Year's Eve. As with most Filipino food, there is no standard recipe for calandracas, but many Caviteños swear by Manang Lili Escobar's version. A retired teacher who inherited her knack for cooking from her parents, Manang Lili now runs a catering business. Ako si Lidia Kalinawan Escobar. Dating guru sa mababang paaralan ng Cavite City. Natuto akong magluto at nag-start ako nung bata pa. Dahil yun ang hanabuhay ng aking mga magulang. Nung kami mga bata pa, bata-bata pa. Yan. Ito. Ang nanay ko ay mayroong karindiriya. At ang tatay ko naman noon, nung hindi na siya nagtatrabaho, nagluluto naman kami ng lechon. Ngayon, ang katulong ako ng nanay ko. Na nakita ko sa nanay ko na magaling siya. Dahil sa mga luto namin, marami, marami kaming suki din. Ngayong araw na to ay magpapakita ako muli ng isang uri ng pagkain na paborito ng mga kabitenyo. Ito ay ang kalandrakas. Ayan natin lagay ang mantika. Sunot natin ang bawang. Sunot natin ang onion. Ang sibuyas. Sabi natin siya. At ikwan muna natin itong dito natin ng bahagya ang langgunisa. Chinese langgunisa. Sausage. Ngayon, pwede na natin ihalo. Sunod na natin ang karne at baboy. Pwede natin sa amin. And the chicken. Timpla natin siya ng konting patis. Tusta na rin natin yun dyan. Ang kalandrakas. Eh, bata pa kami noon, noon. Tuwing may mga, sabi nila, patay. Yun ang hinahanda. Dalawang klase yung malimit kung maano. Makita sa kanila kapag may patay at binibigay sa mga kapitbahay. Sinunod ko naman yung kalabasa at sayote. Lagyan natin ang sabaw. Ito ang pinaglagaan ng karnet, baboy at manok. Para may lasa na mayroong ham. Hindi lang to pang lamay. Gusto mo, masarap eh. Hindi gusto mong iluto, miss, kinakailan mo gusto. Oh, sumbo na, no? Additional gulay, ang veggies, repolyo at celery. Ano ka sarap yan? Ang dami natin sa home. Mm, mga kapitbahay! Dagdagan natin ang ngayon ng gatas. Rapsa, rapsa. Sa 
Siguro kaya ako nagustuhan ko yung catering dahil nasa dugo na namin yung pagluluto eh. Naman ako nga sa magulang ko. Kaya pag ikaw gusto mong magluto ay at masaya ka, yun talaga ang passion mo. Palagay ko sa para hindi natin ma makalimutan yan. Pagpatuloy yung pagluluto. Ipagpatuloy natin mag-aral kung paano ang pagluluto ng kalandrakas. At yan ay hindi para sa patay, para sa buhay. <laughs> Like Manang Li, the Chin family has sought to preserve Cavite's well-loved dishes from the past. Established in 1945, the new Chef Fu restaurant that served the city after the war has now become a Cavite city institution. Managed by second and third generation family members today, Chef Fu has kept its traditional comida china menu and recipes intact. Lolo ko si Vicente Chin Ping also known as Teng. Ang uh, Chinese name niya kasi is Wong Kit Yang. Uh, pero mas kilala siya sa Teng. From China, wala, wala siyang dala eh. So, siya lang mag-isa noong una. Tapos ipon, trabaho. Yung unang restaurant kasi na saan siya nag-work. Malapit kasi siya sa, sa Philippine Navy eh. So, malapit sa base. So, during, during the war, uh, na natamaan yung, uh, yung restaurant at yung mga bases, so nawala yung restaurant. Tapos, uh, yung owner umalis ng, ano, ng Cavite, natakot, so uh, parang pinagpatuloy niya. So, yun yung Chifu restaurant. May nag-offer sa kanya sa magandang location dito sa area na to. Pinangalan niya as New Chifu Restaurant. Yung mga kumakain dito, ay Walks of Life. So, siya, kahit sino, kakausapin niya, kahit sino, i-entertain niya. Kasi, ano talaga eh, bata pa lang siya, pangarap niya talaga to eh, na magkaroon ng restaurant. Ito nung isang customer namin na kwento niya sa amin na Siyempre, pag medyo matagal ka na sa Pilipinas, ninsan nag-aarap ka na ng American food. Kaya yung food namin from Chinese, nagkaroon ng American dishes, tapos dahil nasa Cavite kami, medyo malakas yung Spanish influence. Galina frita, camaron rebosado, camaron rellenado. Uh, very Spanish yung pag, pag narinig mo, pero actually it's Filipino-Chinese dishes siya. Bali, isa sa mga bestseller namin yung camaron rellenado. Ngayon, papakita namin sa inyo kung paano namin siya ginagawa. Simpla, saka yung mga gulay. Tamay-tamay ka, mag-ika. Since 1945, start na siya. So, ganito na katagal yung, yung restaurant. And then, yung father ko yung nag-take over, tapos ngayon kami naman magkakapatid. So, usually yung uh, customers from noon, time nila lolo, ang karamihan talaga is the locals, tsaka yung mga soldiers from Air Force, tsaka Navy. Bali, uh, yung menu namin, actually ito, ano eh, may, may customer na dumating from the US. Sabi niya, sundalo siya dati sa Sangli. Kumakain kasi sila dito, tapos may isang staff namin na uh, binigay sa kanya yung menu. Parang you know, parang souvenir ba? Tapos ngayon nung sabi niya na mag-visit siya ng Pilipinas kasi gusto niya makita ulit yung sangli kasi nabalitaan niya na dinevelop. So, na-curious siguro siya. Sabi niya, alam mo may kinakain na kaming restaurant na malapit doon. Tingnan natin kung open pa. Tapos, so binit-bit niya to from the US. Tapos, tinanap niya kami. Nagkwento nga siya. Tapos, pinakita niya sa amin itong menu. Hindi ko lang maalala kung anong year to eh. Pero, yan, yung mga presyo niya. Nasa piso, 50 centavos, 4 na piso. Uh, naabutan niya si Lolo Teng. Ang nagbigay sa amin itong menu, nung nagbalik sa amin, si Richard Flint. Yun yung pangalan niya.
Finally, we had to try Cavite's take on the beloved Valenciana. Valenciana, somewhat similar to a Spanish paella, has become a well-loved dish in General Trias, formerly Malabon Trias. While the Valenciana is commonly perceived as a celebratory dish, it has figured prominently in the daily lives of the locals, so much so that it can be bought from almost every carinderia in the market and all over town. One version that has won the Caviteño's stamp of approval is served from the kitchen of Mang Mike's Valenciana. Established by Mike Remoiticado and his wife Antonia, in 1989, it served the dish topped with different Filipino proteins. Bilang owner ng karinderia, si Mang Mike ay napaka-jolly na pagbiro. So kaya siya pumatok din sa uh, parokyano niya kasi halos lahat ng customer, hindi niya tinuturing as customer, tinuturing niya as kaibigan. Actually kasi pagka sinabing Malabon, General Trias, uh, nakakonect na yung pangalan ni Mang Mike. So pag sinabing Mang Mike, ah, sa Malabon niya, sa General Trias yan. Pag sinabing Malabon, General Trias, so sasabihin, ah, kay Mang Mike Valenciana. Valenciana with toppings na siya is 60 pesos. So, pwede kang mamili sa mga toppings, pork and chicken. Then, uh, tapa, minudo. Then, ang bestseller namin is binagoongan. Then, may mar meron din kami, may nagka-toppings namin ng dinuguan, bopis, uh, adobong Tagalog. So, ayun, sa sila yung mamimili kung ano yung gusto nilang toppings. And then, pagdating naman sa sabaw, so, meron kaming uh, sabaw ng pinakabulalo. And then, yung nire-request ng mga karamihan is yung sabaw ng goto. Ayan, uh, ginigisa na yung baboy, sibuyas, at saka chorizo. Ayan, yeah, chuete. Coconut milk. Nilagyan na siya ng ketchup at saka tomato sauce. Papakuluan lang siya. And then, the next na gagawin is ilalagay yung rice. Matagal na ang customer pag uh, pagkakatapos ng tuktog, kasi banda ako, dito kami kumakain. Si Mang Mike kasi ano eh, bukod sa masarap magluto, masiyahing tao. Kaya maraming uh, parokyano kumakain talaga dito. Sabi ko lang talaga sa kanya, masarap siya magluto. Kaya yung mga paninda talaga nilalaman yung balintana, binabalikan talaga ng mga tao. As Iguer Ramos put it perfectly, the food of Cavite does not only belong to the Caviteños but also to Filipinos all over. Like the cooking of different provinces and cities in the Philippines, Cavite's food is part of the Filipino culinary canon that makes Philippine gastronomy as diverse and rich as it is. Here's to rediscovering heritage dishes and savoring the stories and traditions that they come with. Welcome back.